Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir haben uns beim letzten Mal beschäftigt mit ebenen Wellen bei harmonischer Anregung, also die sich harmonisch äh, zeitlich äh, verändern. Und äh, wir werden uns heute mit einer wichtigen Eigenschaft solcher Wellen beschäftigen, nämlich mit der Polarisation. Der Ausgangspunkt, den wir dabei betrachten, sind eben monochromatische ebene Wellen. Das heißt, wir werden nach wie vor eben ähm, nur eine Frequenz äh, zulassen. Wir werden später im nächsten Block sehen, dass das keine wirklich ernsthafte Einschränkung ist. Ähm, und diese Welle soll sich auch nur in einer in einer Richtung bewegen. Sie wissen, dass wir normalerweise das als die Lösung der homogenen Wellengleichung darstellen können, als eine Überlagerung von hin- und rücklaufenden Wellen. Wir beschränken uns hier jetzt auf die hinlaufende Welle, also auf die Welle, die sich in positiver Z-Richtung ausbreitet. Und das äh, ist immer die, die hier äh, in der Phasenfunktion das Minus trägt, wo also hier steht Omega t minus k mal z. Ähm, wir wissen bereits, dass wir sowohl das elektrische Feld als auch die magnetische Induktion äh, so schreiben können, wie das äh, hier steht. Äh, das E-Feld und das B-Feld stehen dann immer senkrecht aufeinander. Beide stehen auf sen auch senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung. Das heißt, E, B und K bilden ein orthogonales Rechtssystem. Und wir wissen auch, dass äh, E und B in Phase schwingen. Ähm, die Größe, die hier noch als Vorfaktor auftaucht, das Vp, das ist die Phasengeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit mit der ähm, Orte gleicher Phasen, das sind ja Ebenen in dem Fall, die senkrecht zu K stehen, äh, in Richtung von Z in dem Fall oder in Richtung von K äh, propagieren. In unserem Fall, also das, die Phasengeschwindigkeit ist Omega durch K, wie wir ähm, schon gesehen haben, in unserem Fall ist das auch gleich der Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium, für die ja gilt, dass äh, Vc Quadrat gleich 1 durch Wurzel äh, Epsilon mal μ ist. Gut. Ähm, und ähm, äh, ja, die Größen, die hier sonst noch auftreten, äh, sind hier nochmal erklärt. Und ich glaube, wir brauchen das jetzt auch nicht in äh, jedem Detail nochmal vorzulesen, weil das in den vorhergehenden Blöcken auch schon ausreichend äh, erklärt worden ist. Wichtig ist vielleicht nochmal, das ist ja hier hingeschrieben als Fasoren, also als komplexe Zeiger. Ich erinnere nochmal daran, dass die wirkliche physikalische Größe, das E von R und T, äh, konventionsgemäß dem Realteil dieses Fasors äh, entspricht. Und äh, ja, wenn Sie sich die X- und Y-Komponenten dann eben von der äh, wirklichen physikalischen Lösung anschauen, dann wird hier in der Regel auch nochmal eine Phasenverschiebung zwischen, ähm, ähm, der, äh, zwischen X- und Y-Beiträgen äh, auftauchen. Und diese Phasenbeziehung hier, diese Phasen, dieser Phasenunterschied, diese relative Phase zwischen der X-Komponente und der Y-Komponente, die wird jetzt äh, bei der Analyse der Polarisation eine Rolle spielen. Ähm, es, ganz allgemein gibt es hier natürlich auch noch einen Phasenwinkel Phi Z. Das wäre nichts anderes als die Phasenlage der X-Komponente, Entschuldigung, Phi X. Das wäre nichts anderes als die Phasenlage der X-Komponente zum Zeitpunkt T am Ort Z. Und diese gemeinsame Phasenlage, die spielt keine weitere Rolle. Die werden wir immer in den Formeln halt mitziehen, aber die hat physikalisch jetzt genauso viel oder genauso wenig Bedeutung wie die Lage des Zeitnullpunktes oder des Z-Nullpunktes. 
Gut, und äh, ja, wie gesagt, äh, anhand dieser relativen Phase Delta werden wir eine Fallunterscheidung machen in drei spezielle Fälle und dann bleibt als vierter Fall noch übrig der Fall, ähm, dass wir keine spezielle Wahl von Delta und auch keine spezielle Wahl der Amplituden in X und Y-Richtung vornehmen. Also insgesamt vier Fälle, drei Spezialfälle. Diese drei Spezialfälle, das hier schon mal zur Übersicht. Der erste ist der Spezialfall, wo Delta die Werte 0 plus oder minus Pi plus oder minus 2 Pi annimmt. Der zweite wäre der Spezialfall, wo wir für Delta die Wahl plus oder minus Pi halbe, plus oder minus 3 Pi halbe und so weiter nehmen, wo aber als zusätzliche Einschränkung gilt, dass die Amplituden in X und in Y Richtung identisch sind und dann brauchen wir auch nur einen Formelbuchstaben dafür. Und der dritte Spezialfall ist in Bezug auf Delta identisch mit dem zweiten Spezialfall, also Delta ist gleich plus oder minus Pi halbe, plus oder minus 3 Pi halbe, aber ja, Im Gegensatz zum zweiten Spezialfall verzichten wir darauf anzunehmen, dass die beiden Amplituden in X- und Y-Richtung die gleichen sind. Diese vier Fälle, die drei Spezialfälle plus der allgemeine Fall, das ist das, was wir uns jetzt in den nächsten Minuten anschauen werden. Wir fangen also an mit dem ersten Fall und das wird uns führen auf die lineare Polarisation. Wie eben schon gesagt, ist Delta jetzt also ein ganzzahliges Vielfaches von Pi. Das heißt, Delta hat die Werte 0, plus oder minus Pi, plus oder minus 2 Pi und so weiter. Und ich werde die Fälle jetzt auch, damit es visuell vielleicht etwas besser nachzuvollziehen ist, auch so unterscheiden, dass der Plusfall hier tatsächlich in grün dargestellt ist und der Minusfall in grün rot dargestellt ist. Für den Cosinus, das können Sie sich leicht überlegen, gilt dann natürlich die Beziehung, dass Cosinus Alpha plus eines dieser Delta-Werte gleich plus oder minus Cosinus Alpha ist. Und wie gesagt, das grüne Plus ist hier die Pluslösung und äh, der rote Fall entspricht hier oben dem roten Fall. Äh, hier nochmal explizit hingeschrieben, Plus wäre dann eben ähm, 0 plus minus 2 Pi plus minus 4 Pi und minus wäre äh, plus minus Pi äh, plus minus 3 Pi. Ähm, ja, Sie sehen, hier ist ein kleiner Fehler in der Folie. Ähm, das müsste hier korrekterweise natürlich sein, dass ähm, die 0 grün wäre, dass Pi dann rot, ähm, das 2 Pi wieder grün. Das werde ich noch korrigieren. Gut, und hiermit ähm, ergibt sich für das ähm, elektrische Feld dann aber, ähm, kann man auch mehr einfach nur einzusetzen, ähm, folgende Aussage. Ähm, 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 Sie bekommen hier äh, für die zwei Ausdrücke in X- und Y-Richtung, die können Sie zusammenfassen zu einem gemeinsamen Vorfaktor, der vor eben vor Cosinus Omega t minus K mal Z plus Phi x steht. Das liegt einfach daran, dass ja äh, der Phasenwinkel Delta äh, nicht wirklich die Funktion verändert, sondern nur das Vorzeichen vor der Funktion verändert. Und das sind genau die Vorzeichen, die hier jetzt eben auch äh, auftreten. Und das, was jetzt hier ähm, vor dem Cosinus steht, das ist natürlich ein fester Vektor, der ist orts- und zeitunabhängig. Das sieht man ja sofort. Hier steht keine Ortsabhängigkeit und auch keine Zeitabhängigkeit drin. Sprich, äh, den könnten wir auch immer schreiben als eine Amplitude, die wir jetzt E-Dach nennen, mal einem Richtungsvektor, also einem Einheitsvektor in Richtung von E. Und das Ganze wird dann einfach multipliziert mit der Orts- und Zeitabhängigkeit, also mit Cosinus Omega t minus K mal Z plus Phi x. Und äh, weil dieser Vektor von E jetzt für jeden Ort und für jede Zeit 
immer in die gleiche Richtung zeigt. Das heißt, E schwingt immer in einer Ebene, B dann übrigens auch, nur eben 90 Grad dazu versetzt. Ähm, deshalb nennt man das linear polarisiert. Und natürlich können wir das E-Dach auch ausrechnen. Das ist dann einfach Wurzel aus E0x² plus E0y². Der Winkel, äh, mit, äh, in dem jetzt dieser Vektor orientiert ist, das ist der sogenannte Polarisationswinkel. Und äh, naja, es ist klar, wenn Sie Dinge so definieren, dass äh, er zur x-Achse genommen wird, also dieser Winkel ist, wie er hier dargestellt ist, äh, dann äh, ist Tangens Alpha offensichtlich plus oder minus E0y durch E0x. Und äh, ganz interessant ist äh, eine Sache, die wir ähm, eigentlich schon an der allgemeinen Lösung ablesen können. Wenn Sie dahin nochmal ähm, zurückgehen, so wie die geschrieben ist, dann ist die tatsächlich ja explizit geschrieben als Überlagerung zweier linear polarisierter Beiträge, der eine in x-Richtung und der andere in y-Richtung. Weil das die allgemeine Lösung ist und weil wir die allgemeine Lösung ganz explizit hingeschrieben haben als Überlagerung eines Beitrages in x-Richtung und in y-Richtung, können wir schon jetzt sagen, dass jede beliebige Polarisation, das entspricht ja der allgemeinen Lösung, darstellbar ist als Überlagerung zwei zueinander senkrechter linearer Polarisationen. Hier steht jetzt in der Schlussfolgerung nicht mehr drin in x-Richtung und in y-Richtung, weil das Koordinatensystem da äh, natürlich beliebig vorgegeben werden kann. Das heißt, was eine x-Richtung ist und was eine y-Richtung ist, ist ja vollkommen beliebig. Wichtig ist, dass diese linearen Polaris Polarisierungen tatsächlich aufeinander senkrecht stehen. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Aussage. Ähm, deshalb weise ich nochmal explizit darauf hin, weil wir später sehr häufig sagen werden, wir betrachten nur eine linear polarisierte Welle. Und die Tatsache, dass jede beliebige Polarisation als Überlagerung von zwei zueinander äh, orthogonalen linearen Polarisationen darstellen können, äh, führt dann dazu, dass wir häufig eben zwei, wenn wir sagen, wir betrachten eine lineare Polarisierung, dass wir dann sagen, okay, diese lineare Polarisierung kann eben in der einen Richtung sein oder in einer Richtung senkrecht dazu und dann diese zwei Fälle unterscheiden. Das heißt, durch diese Schlussfolgerung kommen wir schon dahin, dass wir zum Beispiel später bei der Brechung von Wellen nur noch zwei Fälle unterscheiden müssen und nicht mehr beliebig viele Polarisationen betrachten müssen. Das erleichtert die Sache dann ungemein. Deshalb ist diese Aussage so wichtig. Kommen wir zum zweiten Fall. Das ist der Fall der zirkularen Polarisation. Ich hatte schon gesagt, in dem Fall ähm, hat Delta eben die Werte plus oder minus Pi halbe, plus oder minus 3 Pi halbe und so weiter. Und ähm, 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 in diesem Fall ähm, ähm, ist eben Cosinus von Alpha plus Delta Nichts anderes als Minus oder Plus Sinus Alpha, wobei das Plus jetzt gilt für die Werte äh, Minus Pi halbe, Minus 3 Pi halbe und das Minus gilt für die Werte Plus Pi halbe, Plus 3 Pi halbe. Das heißt, in dem Fall habe ich das hier oben tatsächlich auch richtig hingeschrieben. Es war nur auf der einen Folie falsch äh, und das werde ich korrigieren. Und äh, ja, jetzt brauchen wir einfach wieder nur einzusetzen in die allgemeine Lösung. Und ähm, äh, auch in dem Fall können wir natürlich, weil ähm, die Amplitude in beide Richtungen gleich war, können wir diesen Wert äh, ausklammern und äh, bekommen dann eben diese Form für das elektrische Feld, in der hier jetzt einmal der Cosinus steht und einmal der Sinus steht, der was wir erreicht haben durch diese Ersetzung und durch den Spezialfall ist, dass eben das Delta in dieser Form nicht mehr auftaucht. 
Ja, und ähm, Formen dieser Art kennen Sie aber. Das ist nämlich egal, ob Sie jetzt T als Parameter nehmen würden oder ob Sie Z als Parameter nehmen würden, ist das nichts anderes als die Parameterdarstellung eines Kreises. Das heißt, sowohl für festes Z als auch für festes T ist das ein Kreis mit Radius E-Dach. Und ja, weil sich das im Kreis bewegt und wenn Sie die andere Koordinate dann noch dazu nehmen, bekommen Sie so eine Spiralbewegung, äh, bezeichnet man das als zirkulare Polarisation. Wir werden das übrigens gleich nochmal visualisieren, also nicht ungeduldig sein. Ich zeige Ihnen gleich auch nochmal in 3D diese Spiralen, die sich da ähm, ergeben. Ähm, ja, und ähm, ähm, hier schon mal sozusagen in 2D visualisiert wieder die beiden Fälle. Der rote Fall, das wären also äh, die Fälle minus Pi halbe, minus 3 Pi halbe und so weiter. Ähm, dort ähm, ist das ähm, hier mit dem positiven ähm, ähm, Zeichen verbunden, also Cosinus plus Sinus. Und das ist die Parameterdarstellung im mathematisch positiven Sinne. Das heißt, ähm, wenn ähm, der Vektor k ähm, hier aus der Darstellungsebene herauskommt, dann könnten Sie jetzt mit Ihrer rechten Hand Daumen in Richtung von k die Umlaufrichtung festlegen und in dem zweiten Fall, wenn Sie hier das Minus haben, dann ergibt sich einfach die gegenläufige Richtung. Das heißt, wenn Sie da mit der rechten Hand den Daumen in Minus K Richtung nehmen, dann beschreiben Ihre Finger wieder die Drehung, die sich hier einstellt. Die Kreisfrequenz, mit der sich hier der Zeiger dann eben in der Projektion, das ist eine Projektion ins zweidimensionale dreht, das ist gerade äh, das Omega und das K, wie gesagt, der Wellenvektor, der in unserem Fall ja dem Einheitsvektor K mal dem Einheitsvektor in Z-Richtung ähm, entspricht. Und äh, ja, diese äh, Wellen, die sich im positiven mathematischen Sinne äh, drehen, das nennt man dann rechts zirkular polarisierte Wellen und die sich im negativen mathematischen Sinne drehen, das sind die links zirkular polarisierten Wellen. Gut, kommen wir zum, ähm, ähm, äh, nein, noch, mal eine, eine, äh, noch nicht zum dritten Fall, sondern noch mal ein, äh, eine wichtige Bemerkung und zwar können Sie sich sehr leicht überlegen, und das ist vielleicht eine kleine Übung für Sie äh, selbst, wenn Sie jetzt die Überlagerung zweier links- und rechts umlaufender zirkular polarisierter Wellen betrachten äh, und dabei die Amplituden aber nochmal beliebig lassen, also unterschiedlich auch für beide Beiträge, dann ergibt sich hieraus wieder eine beliebig polarisierte Welle. Welle. Wenn Sie es hinschreiben, kommen Sie nämlich wieder auf die Darstellung für die allgemeine Form. Und wenn Sie zusätzlich die Amplitude auch noch gleich lassen, dann kommen Sie wieder auf eine linear polarisierte Welle. Das ist übrigens auch eine wichtige technische Anwendung, weil äh, zirkular polarisierte Wellen werden häufig dann verwendet, wenn Sie eine Wellenausbreitung zum Beispiel durch ein Medium haben, das die Polarisationsachse dreht. Ähm, bekanntes Beispiel ist ähm, die Atmosphäre selber. Also das, was Sie über Satellitenkommunikation machen, das sind zirkular polarisierte Wellen. Ähm, es gibt aber auch viele kristalline ähm, Substanzen, die ähm, die Polarisationsebene drehen würden. Und da ist es häufig ähm, sehr, sehr ähm, sinnvoll mit zirkular polarisierten Wellen zu arbeiten. Und wie gesagt, wenn Sie dann eben links und rechts zirkulare überlagern, dann können Sie auch wieder beliebige Polarisationen darstellen oder eben sogar auch lineare Polarisationen darstellen. Auf diese Anwendung gehen wir aber jetzt nicht weiter ein. Jetzt kommen wir zum dritten Fall. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, das war in Bezug auf das Delta ähm, das gleiche, was wir auch hier hatten, aber wir geben auf, 
ähm, die ähm, äh, Einschränkung, dass die Amplituden in X- und Y-Richtung gleich sein sollen. Das ist hier nochmal hingeschrieben und ähm, das wird uns führen zu, zur sogenannten elliptischen Polarisation. Also Deltas sind die gleichen, aber die Amplituden in X- und Y-Richtung sind jetzt nicht mehr äh, als gleich vorausgesetzt. Und äh, analog zur zirkularen Polarisation können wir jetzt das für X und Y erstmal wieder getrennt äh, hinschreiben. Das Delta fällt auch wieder raus, aber wir können es eben, wir können keinen gemeinsamen Faktor ähm, E0X oder E0Y ausklammern, weil die jetzt eben unterschiedlich sind. Und äh, was man aber leicht erkennt, ist, dass diese Beziehung hier Gültigkeit hat. Und das ist gerade die Definitionsgleichung einer Ellipse. Das heißt, in diesem Falle äh, wäre die Projektion auf die XY-Ebene eben kein Kreis mehr, sondern äh, wenn die Amplituden ungleich sind, ergeben sich eben Ellipsen mit den Halbachsen E0x und e 0 Y-Betrag. Und dementsprechend sprechen wir dann auch von elliptisch polarisierten Wellen. Ähm, natürlich breitet sich das jetzt auch wieder in Z-Richtung aus. Das heißt, es kommt zu so einer Art elliptischer Schraube, die dann entweder im positiven Sinne durchlaufen wird oder im negativen äh, äh, mathematischen Sinne. Und wieder, wenn wir K aus der Darstellungsebene jetzt heraus betrachten, dann ähm, wären eben die roten Lösungen, also minus Pi halbe beispielsweise, das wären die äh, rechts polarisierten äh, Wellen, elliptisch rechts polarisierten Wellen, weil sie im mathematisch positiven Sinne durchlaufen werden. Und die anderen werden im mathematisch negativen äh, Sinne durchlaufen. Das sind dann die elliptisch links polarisierten Wellen. Fällen. Der nächste Fall, den wir betrachten wollen, das ist jetzt der Fall, wo wir eben überhaupt keine Einschränkungen haben und das machen wir relativ kurz. Also Delta ist jetzt beliebig und auch E0x und E0y sind ähm, 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 beliebig und ohne weitere Herleitung folgt hier dass auch dann das Ergebnis elliptisch polarisiert ist, aber die Halbachsen dieser Ellipse, die sind jetzt tatsächlich verdreht gegenüber unserem Koordinatensystem und diese Ellipse ist eingeschrieben in ein Rechteck, dessen eine Begrenzung eben tatsächlich das E0x ist und dessen andere Begrenzung das E0y ist. Also ein ganz ähnlicher Fall, aber eben ähm, nicht so, dass E0x und E0y direkt die Halbachsen sind. Und ja, man kann auch eine Beziehung herleiten, äh, welchen Winkel die Halbachsen jetzt in diesem Koordinatensystem in Abhängigkeit von E0x und E0y und Delta ähm, haben, aber ähm, das ist fürs Weitere dieser Veranstaltung ja, nicht von Bedeutung. Ja, wenn Sie das mal nachschauen wollen oder müssen, dann äh, ist äh, Jones Vektor ein gutes Stichwort, wo Sie eben äh, äh, nochmal suchen können. Zusammengefasst ist, sind zwei Sachen nochmal wichtig, nämlich wie können wir eine beliebige Polarisation zusammensetzen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist eben, es sind zwei linear polarisierte Wellen, die zueinander senkrecht sind, die also aufeinander senkrecht stehen. Und natürlich, das Zugehör die zugehörigen B-Felder stehen auch wieder senkrecht auf den entsprechenden E-Feldern. Das ist, ist klar, das lassen wir ja alles weg. Also zwei linear polarisierte Wellen, die zueinander senkrecht stehen. Ähm, daraus können Sie eine beliebige Polarisation erzeugen. Und der zweite Fall ähm, ist eben der Fall, dass sie zwei zirkular elliptisch polarisierte, äh, zwei zirkular polarisierte Wellen haben, die aber entgegenlaufend sind. Gut, und äh, ja, ich hatte versprochen, dass wir uns das auch ähm, visuell ähm, nochmal anschauen wollen. Und äh, das werden wir jetzt tatsächlich machen und dafür ähm, gehen wir 
ähm, auf ähm, diese ähm, Webseite, die hier unten auch noch mal ähm, zitiert ist. Ähm, das ist von einem äh, ungarischen, ich glaube, es ist ein äh, Biophysiker, glaube ich, ähm, ähm, der sich mit allen möglichen beschäftigt und eben diese Webseite mal aufgesetzt hat. Äh, und äh, Andreas äh, Chila, ups, Chilla G. Ich hoffe, das wird richtig ausgesprochen, ist einigermaßen richtig ausgesprochen. Ich habe ihn gestern ähm, angemeldet und er hat äh, äh, mir freundlicherweise erlaubt, äh, dass äh, diese Visualisierungen hier im Video auch benutzen zu dürfen. Und äh, Sie können da gerne natürlich dann auch selber äh, mit rumspielen. Und äh, ja, hier im einfachsten Fall haben Sie eben hier eine, äh, li eine linear polarisierte Welle. Ähm, die wäre eben jetzt äh, in dem Fall äh, in äh, äh, Y-Richtung polarisiert. Man würde auch sagen, sie ist vertikal polarisiert. Und ähm, ähm, äh, natürlich können wir ähm, das auch umstellen und ups, also irgendwas funktioniert hier gerade nicht so richtig, wie es soll. Ich hoffe, das wird jetzt weiter keine Probleme machen. Ich schalte einfach jetzt mal eine zweite linear polarisierte Welle hinzu. Das hat funktioniert. Und ähm, 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 das wären also zwei in Phase und auch mit gleicher Amplitude schwingende zueinander orthogonale äh, linear polarisierte Wellen. Und wir können jetzt uns natürlich auch die Überlagerung von dem einblenden. Das ist jetzt hier diese blaue Kurve. Ähm, und ähm, können jetzt ähm, die äh, Amplitude einer der Wellen verändern. Das ist jetzt momentan die grüne Amplitude, die ich verändere und Sie sehen sehr schön und sehr intuitiv, wie sich jetzt eben der Polarisationswinkel ähm, verändert. Ähm, wir können natürlich auch ähm, die Phasenverschiebung der zweiten Welle verändern. Im Moment schwingen die ja in Phase, wie leicht zu er erkennen ist. Und ich gehe jetzt mal auf den Fall, wo sie ähm, 90 Grad zueinander Phasen verschoben sind. Und in diesem Fall äh, erwarten wir ja eine zirkulare Polarisation. Und auch das ist das, was hier eben wieder ähm, herauskommt. Zusätzlich könnte ich jetzt wieder die Amplitude ähm, der grünen Welle verändern. Und wenn ich das mache, dann verändert sich das zu einer elliptischen Polarisation, aber eine elliptische Polarisation, in der die Hauptachsen eben wieder den Koordinatenachsen entsprechen. Das ändert sich, wenn ich jetzt die Phasenverschiebung zwischen den äh, Wellen wieder verändere und eine Phasenverschiebung wähle, die eben einen anderen Wert als zum Beispiel die 90 Grad habe. Und da sehen Sie, dass sich jetzt eben auch ähm, die Lage der Ellipse relativ zum XY-Koordinatensystem verändert. Was können Sie hier noch machen? Sie können hier sich nicht nur diese Polarisation anschauen, sondern Sie können sich auch die Überlagerungen anschauen und zum Beispiel sich die Überlagerung anschauen einer rechts- und äh, links polarisierten Welle. Ich gehe erstmal wieder auf den Fall Phasenverschiebung ähm, gleich 0. Und Sie sehen hier sehr schön, dass in diesem Fall eben die äh, Überlagerung eben tatsächlich auch wieder eine lineare Polarisation ist. Ähm, und Sie sehen, dass ich mit Veränderung der Phasenverschiebung die Lage dieser linearen Polarisation auch ähm, verändern kann. Und wenn wir jetzt aber die Amplituden ähm, verändern der links- und rechts polarisierten, zirkular polarisierten Welle, dann bekommen wir eben auch wieder eine äh, elliptisch polarisierte Welle. Wenn ich zusätzlich die Phasenverschiebung verändere, dann verändert sich auch wieder die Lage der ähm, 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 äh, Ellipse in der XY-Ebene. Gut, 
Das einfach nur als Hinweis, dass man auch im Internet sehr schöne kleine äh, Web-Anwendungen findet, mit denen man das ähm, sich nochmal anschauen kann. Gut, ähm, ja, und äh, damit sind wir hier eigentlich ähm, auch schon am Ende ähm, angelangt. Ähm, wir werden als nächstes dann ähm, uns weggehen, weggehen von den monochromatischen Wellen, hingehen zu Überlagerung von ähm, Lösungen mit verschiedener ähm, äh, mit verschiedener mit verschiedenen Frequenzen und dabei natürlich auch wieder ganz neue Effekte kennenlernen. Das ist aber dann Gegenstand des nächsten Beitrages. Äh, bis dahin bleibt mir nur, äh, Sie wieder auf, wie immer auf die Webseite zu verweisen und Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit zu danken. Bis zum nächsten Mal.